Dear students, in this lecture we shall learn about the transpose of a matrix. We shall see how to achieve the transpose of a given matrix which can be in any order. Let us see. As you can see that A is a certain matrix and B is also a matrix. They have their own orders. If you try to highlight them, it will be 3 into 2. There are 3 rows and there are 2 columns. And if you talk about B, it has 2 rows and it has 4 columns. Uh, now, the process of taking the transpose is actually when we con uh, convert the rows into columns. Or we may convert the columns into the rows. Uh, and once we do that, the new matrix is represented either with A bar or with A capital T or with A small t. So there are options, you know, at least three of them that we can use to show how ke, a uh, matrix ke transpose ko denote kiya jata. Aap dekh rahe hai ki yaha par humne A bar calculate kiya hai aur jo column tha, ab wo row ban gaya aur is case mein bhi aisa hai, dousri row jo thi Dusa column jo tha, ab wo bhi row ban gaya. So, aap ise is angle se observe kar lehen, ya is angle se ke, for example, hum B matrix ki taraf chalte hain, ke jo pehli row thi, wo pehla column ban gaya, aur jo dousri row thi, wo dousra column ban gaya. So, once we do that, we can call it the transpose of the uh, matrix. You know, transform and transpose, such are the words jo is cheez ko show karte hain, that something convert hogi into some other form. Uh, now, one important thing that we should do here is to note the order. The order was 3 into 2. Now, its rows are 2 and its column is 3. So, you have seen this reverse. In this way, the first order 2 into 4 in the order. Now, its rows are 4 and its column is 2. So, this is reverse ho gaya. This is the outcome of a transpose ke ye order ko reverse kar deta. Generally speaking, agar humare paas ek general matrix hai jo A11, A12 aur A21 se lekar AMN tak uh, extended hai, to uska jo transpose hoga basically wo in rows ko, in columns, uh, in columns ko, in rows mein convert kar dega. Agar aap isko dekhe, to A1N इधर आ गया और A2N अब इधर है और AMN इत्तफाकन इधर ही रहेगा because उसे हम अगर रो से कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें इसकी जो लोकेशन है वो वही रहेगी जैसा कि A1 1 की लोकेशन भी चेंज नहीं हुई और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की पोजीशनिंग चेंज हो रही सो ये था जनरली स्पीकिंग के ट्रांसपोज किस तरीके से एग्जिस्ट करता है दूसरे फाज में आपको याद होगा कि हमने एरे फॉर्म में भी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किया होगा जहां पर i रोस को और j कॉलम्स को शो करता है तो अगर हम इसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा है कि a i j का ट्रांसपोज बराबर है जहां पर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया हो बिकॉज़ आप देख रहे हैं j जो था वो पहले कॉलम्स थे अब वो रोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और i जो थे पहले रोस थी अब वो columns ko represent kar rahe so in array form hum keh sakte hain ki uh, transpose is tarike se exist karega ki i j ban jayega aur j i ban jayega jahan par i aur j respectively rows aur columns ki tadad ab hum summarize karte hain aur kuch rules set karte hain jisme aapke liye rehearsal ke liye kafi material hoga सबसे पहला रूल जो ट्रांसपोजिशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और जो जवाब आए और उस उसका भी एक और दफा ट्रांसपोज ले लें यानी कि ट्वाइस अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ओरिजिनल ये ऐसे ही है कि एक चीज को उठा के मैं थोड़ा फासले पे रखूं और दोबारा से उठा के उसे ओरिजिनल जगह पे रख दूं वो चीज वहीं पर वापस आ जाएगी ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये आप रिहर्स करें कोई भी मैट्रिक्स लेकर जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखे उनमें से कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर उसे रिहर्स करें उसके अलावा एक तरीकाकार एक रूल में ये है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें एंड देन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ द रिजल्टेंट वो ऐसे ही है कि अगर हम उन मैट्रिसेस का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लें और उसको जमा कर दें 
so individual transpose versus whole transpose will be equal to each other of the two matrices ye bhi aapke liye rehearsal ke liye acha rule hai uske baad uh, transpose ek scalar ke baad multiply karne ke baad hum calculate kare ya hum transpose ke sath sirf scalar ko multiply kar de baad ek hi hai isme samajhne wali baat ye hai ki jo transpose ka phenomenon hai wo sirf apply hota hai matrices pe wo kisi scalar numerical value pe apply nahi hota isliye chahe aap use multiply karke baad mein transpose calculate kare ya aap ट्रांसपोज लेकर बाद में उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें जवाब एक ही आएगा स्केलर पर ट्रांसपोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता ये था जिस्ट तीसरे रूल का ये भी आप रिहर्स कर सकते हैं यूजिंग एनी मेट्रिक्स ए उसके बाद ए इंटू बी का होल मेट्रिक्स बराबर है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के नहीं बल्कि B ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज यानी कि अगर दे आर टू बी इक्वल तो हमें उनका ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा सेम ऑर्डर के साथ वो इक्वल नहीं है सो so, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि हम ट्रांसपोज के केस में चेक कर सकते हैं बाई यूजिंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड बी